振坤，振坤，我求你了，我赵焕英这辈子第一次求人。我这辈子啊，都在求你，可是求来的是什么？我三个儿女不是死了就是散了，我爱的人呢？和爱我的人呢？不是失去了生命，就是没了灵魂。郑坤，郑坤，我求你了，你走了，女儿也走了，你要我怎么活？喂，佳思啊，你快过来，我姐这边出事了。你说清楚点，她怎么了？他和潘景浩离婚了，今天收拾东西要走，说是回什么小渔村，再也不回来了。你赶紧过来。好，马上到。亚斯怎么了？他怎么了？赶紧别关心。郑坤走，这二位是？还没给你介绍呢，这位是我的妹妹唐佳思。你好，你好。这位啊，是我妹妹的男朋友，我的准妹夫胡杨。你好，我是。我知道，你是消息的闺蜜吗？涂玉。不愧是大记者，连我都知道。小琪，你真的不能走了，出事儿了。怎么了？你干嘛？告诉你一个好消息的。现在对我来说还能有什么好消息啊？刚才检测的两个工作人员给我打电话了，他们说数据搞错了，公司的土壤进化达到了他们的标准。真的假的？你没骗我吧？这我还能跟你开玩笑吗？他们刚才还跟我道歉来着。不行，这事我必须得投诉他们，没有这么耍人的。你干嘛呀？别冲动，毕竟都已经通过了，你是不是应该想想接下来我们该怎么做呢？总算是有惊无险。那现在潘景浩到底有没有听微兰的意见啊？我哪知道啊。虽然我也认为潘景浩是咎由自取，可是他毕竟是恩恩的爸爸，所以小启，你得帮他，你不能走。潘景浩现在虽然失去理智了，可是他爸爸潘耀天是个很有智慧的人，我们可以找他呀。潘景浩的爸爸是个老顽固，不过现在也该让他们吃点苦头了。算了，虽然对于潘家来说我们都是外人，也没有能力帮他们。但是胡杨，拜托你了，以你的记者身份去查一查他们的内幕吧，也许你能帮到他们呢。嗯，周琦，真的决定要走了，能不能为我们留下来？留下来干嘛？就算留下来，也只会徒增伤悲。
你是不是还在恨爸爸？我早就没有恨了，更何况是自己的亲人。爸其实挺可怜的，你就叫一声爸爸吧。爸，唐振坤，难怪你离家出走，原来这才是你的家。你这个负心汉，居然抛弃跟你生活二十多年的我，你还是人吗你？你怎么来了？这不欢迎你，你走吧。佳思，你怎么，你怎么和你爸一起欺负我？你们对得起我吗？走，别在这发疯了。干什么？走，你放开我。你拉我干什么？你放开我。谭振坤，你这狼心狗肺的东西，居然敢推我，我今天跟你没完。好，笨蛋！我为你操劳一辈子，你不会遭报应的。你，你还敢大言不惭的说什么报应？你数数，这么多年做多少事是不该遭到报应的啊？不单是你啊，我跟着你做过多少该遭报应的事儿？你，你没救了。又次，爸，不然你让妈进来吧，她在外面。谁也不让她进来，自己在外面好好反省反省。姐都能原谅你，你为什么不能原谅她呢？是啊。起来吧，进屋说话。你别在这假慈悲，你被人甩了，名声也臭了，你现在也好不到哪儿去。是啊，我是被人甩了，名声也很臭，但是我敢承认自己犯下的错误，所以我心里不会觉得委屈。可你不一样。你现在一定比我痛苦一千倍、一万倍。其实说起来，你也不算一个坏人。可能，可能你太喜欢争强好胜了吧？快起来！你不是很恨我吗？你不是一心想报仇吗？哼，我不伪装，也不骗人。我现在是很惨。我老公跟我女儿都不要我了，你满意了吧？你满意了吗？我现在根本不恨你，我现在已经不恨任何人了。你不恨我，我不恨你。就算我拆散你们家庭，害死你弟弟，你也不恨我。那些都过去了。是我告诉潘景浩他妈妈的，说那孩子不是他们家的。我知道。其实你也是被人利用，我不怪你，快起来吧。<笑>那你肯定是疯了，赵焕英。该过去的都过去了，我现在终于能够明白，为什么当初你会对我们那么不择手段，都是因为佳思，因为你不想要他，没有爸爸，这一切。真的是因为我做了妈妈以后才能够理解的。现在我妈，还有我弟，他们已经去世了。我只想好好的活着，我也希望我们大家都能够好好的活着。所以别再这样了，放下吧。如果你真心忏悔的话，我想爸会原谅你的。你也还是我妈妈。来，起来吧，妈。佳思，进去吧
了，不如别向妈妈道个歉吧。小姐，对不起，我是罪人。我不该拆散你们家庭，对不起，我那时年轻不懂事，你原谅我吧。其实，我对你做了那些坏事之后，那么多年，我就一直没有安心过，老是做噩梦。梦见，其实。我一直想当面跟你说声抱歉的，对不起。错的不止你一个，还有我。太平啊，你是一个好人，我唐振坤这辈子遇到你。我欠你太多，这辈子可能还不上了。如果我下辈子，我们俩给你当牛做马，来还你。你看看，你对得起小喜吗？当年你就是害得他跟他母亲受尽了苦头。现在呢，你又害得他和他女儿又背井离乡，这还不算，你还指使吴义华串通宋又琪，陷害潘景浩。我哪有让这两个人去陷害潘景浩？宋又琪是我们家的世仇，再怎么说，景浩再不好，他也曾经是我们的女婿，我怎么能让宋又琪去陷害他呢？你别装蒜了，你那些阴谋，涂玉都告诉我们了。你听听，他怎么说的？你想知道真相吗？回家找你妈妈，这样真相就大白了。哎，可怜天下父母心呐、啊！就因为她是你妈，为了你，她煞费苦心，花了两百万，替潘景浩行贿。哎，又琪啊，呃，这里不欢迎我们，我们换个地方喝酒吧。好啊，来来来，走。我去，我怎么回去？晚回来又发什么疯啊？是啊，贾斯，你这一回来就鬼叫鬼叫的干嘛？爸，你问问他做了些什么好事？你问问他，你都做了什么？我做什么了？我什么也没做呀！你别装蒜了，爸，你知道吗？潘景浩最近出的事情，全都是他那个秘书魏兰干的。魏兰现在跑了，他们是一伙的，他们一起陷害景浩。幻音，我没有啊。贾斯，你别胡说八道，一定是听人乱讲的。是你给了魏兰两百万，让他以景浩的名义去行贿，两百万。等等，贾斯，你这样说你妈，你有什么证据？爸，他们都是串通好的，他和你去欧亚达集团劝阻景浩，全都是假的，全都是他演戏。怎么回事？郑坤，这是栽赃，你一定是听吴义华的挑拨。你不要相信啊，佳斯，你也别相信，他们现在就是把水搅浑。想把水搅浑的人是你，你被人爸跟吴一华勾结，吴一华全都承认了。爸，不信你问胡杨。胡杨，怎么回事？说。哦，我们刚在酒吧碰到吴一华了，他说是阿姨。好啊，我差一点又被你给骗了。
你说你怎么就不知道悔改呢？你知不知道你干的事都是犯法的？郑坤，我发誓我没有，一定是吴一华陷害我。他不是一直想把我们从大明集团赶出去吗？你还不知道他的为人吗？够了！赵焕英，做人做太绝了，你都臭了！你怎么能在孩子面前这么说？爸说的没错，啊，你早就跟魏兰联系密切，你们早就是一伙的。赵焕英，你给我听着，从此以后我们一刀两断，你再也不是我妈。贾斯，贾斯，贾斯，贾斯，郑坤，真的不是我，不是我。啊啊、这是怎么回事？这是怎么回事啊？去看，张律师来了。张律师，大半夜的，什么事那么紧张啊？刚从饭餐局那儿了解了一个新情况，说环科院的张静轩改了口供，咬死说是景浩亲自送的钱。现在又找不到微兰，看来景浩大限将至啊！这怎么可能？的确，张主任什么都招了，说当时景浩和他的女秘书找到他的时候，先汇了两百万。那更不可能了，景浩哪来那么多钱？再说，公司的每一笔花账我都一清二楚。估计景浩是被那个女秘书给算计了。现在只有找到那个女秘书，否则，否则怎么样？否则只有坐牢了。凭什么呀？我儿子没有犯罪，凭什么让他坐牢啊？有天你说过的，儿子不可能有那么多钱去行贿的，你快想想办法呀！你别着急，这样，你你给景浩打个电话，先让他回来。你现在打电话不是让他等着被抓吗？我巴不得他永远不要回来了。哦，有天。你赶紧想办法，让儿子先到国外去躲一躲啊！等抓到那个魏兰，再让他回来。你胡说！他可是你的亲儿子。我跟你说，他现在有诉讼在身，护照都被没收了，想跑也跑不掉。我不管，反正你想办法让儿子离开江城，他去哪儿都行。就别瞎出主意了，这个时候逃跑等于是认罪，更不行。那你什么意思啊？啊，你不去办是吧？你要去办，我去办。哎、之前你那个好老婆告诉你，你还不相信，她可是对你痴心一片的。要不是之前她从中作梗的话，我早就把你弄死了。嗯、肖启恩已经去码头了。明天坐船回去。江城码头，明天下午四点的船，你爱去不去，不去拉倒。喂，景浩，出大事了，你千万不要回家。家里出什么事了？妈，你怎么哭了？你听话。你明天到码头去，妈妈买好船票在码头等你。你记住了，今天千万不要回去。你干什么呀？你你听到吗？你干什么？你听到吗，儿子？糊涂检察院来人了，别慌，你把眼泪擦了。潘景浩在吗？不在，他涉嫌贿赂，遭到正式通缉了。通缉？是的，如果他回来，马上通知我们。
玻璃一下。我妈她以前抢走了萧琪妈妈的老公，所以萧琪才抢我，才要和潘锦浩在一起。萧琪之所以这么做，是为了报复我妈，是不是这样？是，不，不是。哎，反正我也解释不清楚。总之，你就是说，以前的那些新闻都是真的。我妈是一个小三，我是小三生的女儿，所以我的老公被抢走，这都是报应，是我活该。佳佳思，我没说你活该，这整件事都与你无关，真的。这就算是真的，也和你没有关系。你到底想跟我说什么？胡杨，我告诉你，如果她是我爸的女儿，我就是他爸的女儿。是。你俩的确是一个爸爸，可是，那他就是我姐姐。对，是我姐姐拆散了我的婚姻，还把我逼进了医院。是我姐姐把我害成现在这样，我还是他妹妹，我是他妹妹，我是，我是。佳思，佳思，你别激动啊！你千万别激动，佳思，整件事都与你无关。佳思，你是最无辜的一个受害者，你没有一丁点错，真的，佳思，你别激动啊！我现在就回去问我妈，还有多少事情是瞒着我的？哎，佳思，你别去，佳思。赵焕英，你是不是一直都知道萧琪是我女儿？你傻呀！我要是知道是她的话，我会引狼入室，让她来夺走我女儿的老公吗？这都是媒体说的，网络上的新闻你能信吗？再说她是不是你女儿也不知道。当初我也曾经以为她是汤佳丽，后来我看了她的身份证，到她身份证上的地址，去找她爸，一见到她爸，谁知道萧琪这个人心机这么重，那个爸是假的。你查过他，你查他为什么不告诉我？你看我多少事瞒着我呀！我不都是在为你担心的吗？我也被他耍了。这不说你承认他是汤佳丽了？我没承认，都是媒体乱写的，乱写的。不说实话，你等着，等我查清楚这报道是真的，怎么收拾你？谭振坤妈，你告诉我，萧琪是不是就是那个唐佳丽？是个小三，是害人家家破人亡的元凶。我从小心中的好爸爸，竟然是个负心汉。这些都算了，到头来我才发现，抢我老公、把我逼进医院的那个人，竟然是我同父异母的姐姐。这样的家里，我不要。你不是我妈，你不是我妈，你闭嘴！怎么，戳到你的痛处了吗？你看着你女儿被抛弃，被逼进医院，你心里什么感受？你不觉得这些都是报应吗？佳思，佳思，不是这样的。我以前觉得我做一个弃妇已经很惨了，但我现在才知道
有你这样的妈妈，更惨。你不能这么说，妈也很难过。你有资格做我妈了吗？贾斯。吴姐，吴姐，哎，来了。吴姐，安安去哪儿了？不知道啊，刚才还在这儿呢。这么大个人了，你怎么连个两岁的孩子都看不住啊？他一直在吵，哭了一上午，要我带他去找他妈。这，我这又是洗菜又是煮粥的，也没看见，就溜不见了。你可真是的，哎呀。会不会爬楼上去了？哎呀，哎。咱们都不知道啊，儿子，你一定要振作起来。等他回来了，你们好好聊聊，把事儿问清楚。已经很清楚了，他那个爸是冒牌的，我早就知道了。妈，你知道吗？小琪都是在骗我，他从头到尾都是在骗我。会这样，好好的媳妇儿，怎么说变就变了？儿子，你一定看开一点，就算是你不为自己想，也该为恩恩想了。可怜的恩恩。宋总，潘景浩冲到公司来说要问您要人。要人？要什么人呢、啊？说我不在。孙喜，你给我出来！别碰！小琴呢？你把小姐藏哪儿了？哎，你谁呀、啊？这是你随便没你说话的份儿。干嘛呢？干嘛呢？潘总，你们都不认识啊？你们出去。潘总啊，来我这里做客，大呼小叫的。你打个电话给我嘛，我到门口接你啊。你少给我来这套！我问你，你把肖琪藏哪儿了？哎呦，原来是来找老婆的。这到底是怎么回事？哎呀，真不关我事儿。这肖琪呀，满脑子都是报仇，要让那个汤振坤后悔。我是一个生意人。我当然不跟他疯了，所以我把他辞退了。结果呢，他去你那上班，结果他连你的床也上了，上了你的床也就算了，他连你们结婚都不给我发个请帖。哎呀，他真是太没礼貌了。小琪是不是真的有一个妈？现在是不是真的还活着？我老实跟你说吧，早在两年前你们结婚的时候，他的妈就被他气死了。说，谁不被气死啊？女儿结婚呐、啊，不让妈出席那个婚礼，要我找一个假爹，说什么怕他身份穿帮了。哎呀，我真是没办法呀。景浩啊，我老实跟你说，一日夫妻百日恩。既然你们都结了婚了，没有什么说不过去的。你找到他，好好跟他说，千万不要吵架啊。
小姐好，我们家景浩呢？嗯，这个怎么了？他不愿意见我吗？哦，不，他好像跟公司的职员一起吃饭去了。吃饭？职员？男的女的？嗯，刚才跟新来的肖小姐在一块儿，她说好像要去公园，那里空气比较好。肖小姐？嗯，对，肖琪，你也认识他，已经在这上班好几天了。韩景浩，喜欢吃啊，就多吃一点吧。嗯、要是我老婆做的菜没像你这么好吃，你就好了。只可惜人家是黑暗料理界出身的。什么意思啊？他做饭难吃也就算了，还总摆出一副很高傲的样子，好像谁求着他下厨似的。其实他做的饭家里人都不爱吃，只是怕他回去跟他妈告状，所以只能由着他做，他自己还乐在其中。潘景浩，佳子。这个狐狸精还追到我老公办公室，你知不知道，在办公室玩性骚扰是要被判刑的，天不支持。佳子，你别误会，事情不是像你想的那样。我跟肖琪只是上下属关系，我们是清白的呀。清白？上下属？你的手机里全是他的照片，老板偷拍女下属吗？啊！佳子，你别胡乱讲啊，我那是不小心，不小心拍到的。我解释清楚，佳思，你开开门。佳思，佳思，我跟肖琪真的没有你像你想的那种关系啊！我不听，我不要听你解释，我要回家了。你真的听我解释清楚，事情不是像你想的那样。你走开，我要回家了。你再不，我就开车撞死你！你要是真不相信我的话，你撞死我好了。你就是撞死我，我也要跟你解释清楚啊！好啊，我到时候看看你怎么跟我解释。丑话说在前面，你可别跟我说你是可怜他家里穷，找不到工作，吃不起饭。佳思，你肖琪进我们公司是你妈安排的，不是我。怎么可能是我妈？我妈她有病啊！你不是懂音乐吗？能不能编点靠谱点的理由啊？佳思，肖琪进我们公司真的是你妈安排的，她就是帮你妈找到证据的那个人，结果被宋有奇给解雇了。你妈为了弥补歉意，就把他安排到我这儿了，不是吗？我妈那是不是二啊？那个视频明明就是肖琪那帮人合伙拍的，拿给他探信，还引狼入室，亲自把女儿的情敌送到女婿的卧榻之旁。你别把人家想的那么坏，人家肖琪真的人很好。再说，我跟你说照片的事情，不管你信不信，我真的是无意间拍的。我现在就把他删除。删除了照片。就可以删除这个贱人的形象吗？我可以断言，你现在满脑子都还是他的形象，他的优点。我说潘景浩，你可以犯贱，但你别以为我是草船，不要把贱往我这里射，知不知道？这个是我不对，这个真的是我不对，我给你道歉好不好？我贱，就算经济危机我都跪不了好吗？要不，你当然不接小红过，好不好？哇！你做的新发型啊，真好看。哎，哎呀，气质完全都不一样了啊！把你这天生丽质的小脸衬托的，哎呀，那叫一个美呀、啊！
。妈，你吃了别的女人的饭，不要娶我。哎，我就娶我老婆怎么了？嗯、我娶我老婆怎么了？我就走开，我就。嗯谁惹你了？像吃了炸药一样。没事就不能找你了吗？是不是宋董又有什么事啊？你告诉他，我在这一切都好。跟宋董没关系，你不要整的，你每天心口特不一样，好吗？我只是好想你了，想跟你出来喝喝酒。怎么样？有没有空？我今天恐怕没有空，我已经有约了。你真的不管我这个好姐妹了？今天可是我的生日。我包了一间会所，搞生日 party， 一起来。啊，对了，你把潘景浩一起叫过来吧，宋董好像想会一会他。这么说，又是宋董给买单了。<咳>潘景浩今天恐怕约不出来了，改天吧。我不管，我等着你们啊。今天中午的事情真的很抱歉。其实道歉的话，我想了一下午，希望你不要介意、啊。除了道歉，你还会干嘛？不要伤了你老婆之后，又来伤我。哎，要不这样吧，今天晚上我请你吃饭，算是给你赔罪了。不用了，潘总。我可不想看到你愁眉不展的脸。走吧，晚上带你去吃大餐。我晚上已经有约了。约了谁啊？一个朋友。不会是约了他吧？哥们儿，咱们又见面。小姐，你晚上有约吗？今天晚上。我以前一个同事过生日，你们俩要是不介意的话，可以陪我一块儿去。不介意啊。我说哥们儿，你别这么不屑的看着，我现在转运了，我是红人集团部门主管，离你不远。是吗？你知道现在什么职业最好？为自己干活。想追上我？可以啊。哪天让我叫你胡总啊？可以啊。你都知道我姓胡了。行了，今天晚上宋又琪也去。你们真的不介意？我没所谓啊，我就当跑新闻了。这种对手如林的场合我遇到多了，多一次少一次无所谓的，我真的不介意。好，走吧，上我车吧。不用了，我愿意做模特，自在。坐了。嗯。起来吧。现在还是我男人吧？我不喜欢我的男人
没有尊严的跪着。退出，你和他就能顺顺利利的结婚吗？小三，你的意思是说，你会成全我跟小姐？我成全你们，谁成全我？成全？这个词从你嘴里说出来，怎么听着那么自私，那么虚伪呢？小三。无论你信不信，我都得说。本来我们是要出去避一避的，但我还是回来了。我想在我新生活开始之前，也必须对你有所交代。这就是给我的交代。你已经背叛我了，你还要逼着我背叛我自己。我真的没有想要逼你的意思，我是希望你能接受和平跟我离婚。也许我们的婚姻从一开始就是一场错误，我不能骗自己，我更不能骗你。我希望你们理解，我也希望你能够找到一个爱你的人，比我更爱你的人。够了，你说这么多，不就是想离婚吗？可以，如果在离婚协议书上签个字就能离婚的话，我现在就签。但现在夫妻协议离婚，双方必须去民政部门签字，少不了会被记者盯上。这个后果你想过吗？没有，不然就走法院裁定程序吧。你要离婚，你要翻脸，那我陪你们翻，陪你们玩。我要让所有玩这场游戏的人都付出代价。喂，唐月儿。你下午来民政局一趟，我有独家新闻要给你。什么？民政局？我要和潘景浩离婚。你要和潘景浩离婚？潘景浩不是和小七离开江城了吗？让你来就来，我今天就要离婚，一天也等不下去了。是不是潘景浩逼你的啊？你让我发离婚财，这不和发死人财是一样的吗？我错了，不是佳思。你先冷静冷静吧，你别冲动行不行？你要是不肯来，我就给江城所有的记者打电话。这你这是在自取其辱，好不好？对，我就是要自取其辱，反正我也不想活了。哎，哥，汤加斯跟潘景浩要离婚，咱们一块儿去呗。放屁！谁告诉他们要离婚的啊？谁说的？来，坐坐坐。干嘛？干嘛？我告诉你，谁都不许跟着我。哎，你们俩去哪儿？去离婚。你嫌我们家的丑事还不够少？潘景浩，你是不是又逼我女儿了啊？你这个畜生，畜生！景浩，贾斯，你们哪哪也不许，都跟过来吧。谁跟过来，记者就拍谁。这什么话？贾斯，让他们去吧。想丢人现眼，谁也拦不住。
你没和潘景浩离开江城是吧？我全都知道了。潘景浩现在逼着唐家思要去民政局离婚。我现在正在去民政局的路上，你劝劝潘景浩好不好？胡杨，这件事情跟我没有关系。不要再打电话给我了，我现在脑子很乱。我也不知道该怎么劝景浩，我现在也没有办法面对唐家思啊。这怎么能跟你没关系呢？潘景浩和唐家思离婚，完全是因为你啊。我不知道的时候公平公正的，你相亲拿了吗？没拿，他，我反对你们离婚。你凭什么反对？你为什么不拿相机啊？我这是想帮你，你知道吗？太原，咱能冷静点吗？冲动是魔鬼，你知不知道？你别废话了，我今天让你来，就是记住离婚仪式的。你居然不拿相机，是记婚礼，是记离婚，历史。我，这么好的机会，你简直太傻了。潘景浩，你说你，你跟肖西出去避一避不就得了吗？你干嘛非回来搞这什么离婚仪式？你这秀也太伤人了吧！哎，哎，你们，你们，哎，谁让你们来了？谁？给我住，给我，别抢，住手，给我，给我，住手，给你，给你。谁让你们来的啊？谁让你们来的？不是不让你们来吗？给我拍了，不拍了，不拍了，不拍了，没开门。你们等着。小齐，你怎么来了？潘景浩呢？他们在上面办离婚手续呢。小琴，你怎么来了？你们这离都离了，赶紧走吧！我和潘景浩离婚最开心的人是你吧？恭喜你，终于如愿以偿了。不过你别忘了，我会年年月月诅咒你，日日夜夜的诅咒你的。行了，说什么？走吧，走吧，走。等会被记者拍到。了。这个混账东西，早知道小时候我就把他给掐死。哎呀，行了，行了。离都离了，还说这些有什么意思啊？八千万呢，赔给他们家也没亏了他们。你懂什么呀？我这张老脸都被他丢尽了，竟然跑出去给人家下跪。我花这八千万是给祖宗买面子。开心吧？你结婚我花五百万，离婚我花八千万。你说说，咱们这笔账怎么算？我会还给您的。你拿什么还？就你这个窝囊废，除了下跪，你还会什么？从明天起，你就离开高亚达，滚出这个家，到外边去自谋生路。什么时候还上这笔账？我潘有天给你下跪。哎呀，离婚那也不是一个人的事儿啊，谁愿意离婚是怎么的？因为景浩他心里舒服啊，离婚也不是什么光彩的事儿，还替他干什么啊？你也知道不光彩
，你怎么给我养这么个没用的东西？爸说的没错，我是没出息。只要你们不干涉我跟小七结婚，其他的你们说了算。什么？你还要结婚？哎呀，老潘，老潘，你嚷嚷啥嚷嚷啥呀？那个女孩她怀孕了，怀的是咱们潘家的骨肉，你不结婚怎么办呢？什么怎么办？他种种那么容易，我跟你说，废了这个种，不更容易吗？就这样出趟差就上男人的床，这种水性杨花的女人，能进咱们潘家的门吗？哎，咋子咋子？咱一会儿一定要有默契啊！我去对付潘景浩，你去对付他妈，这样好让消息把孩子给抱出来啊！说好了啊！嗯、佳思，你不走啊？我不去了，你们去吧。大姐，咱刚才不说好了吗？你怎么反悔呢？啊？这真是不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。我是猪，行了吧？嗯嗯。十二点来的，你要干嘛？没你的事儿。我们今天来不是跟你吵架的，我们是带恩走的。带恩走。你们想都别想，带恩走，无非你就是想离婚，可以啊，我可以现在就答应跟你离婚，但是我必须要跟你结算清楚，你这个恶毒的女人，你这个骗子杀人凶手，什么杀人凶手？你闹够了没有？你还不承认是不是？那天你是怎么从我家逃走的？你逃走也就算了，你为什么要出手伤人？现在吴阿姨就躺在医院，重度昏迷，你居心何人呢你？小七，吴姐对你那么好，你怎么就忍心下得了那么狠的手啊？你们不要把什么事情都赖在我身上，我是有错，对不起。但是我告诉你，我受够了，我要跟你离婚，让我把恩带走，放我一条生路好不好？离婚，你终于说出口了，我就不明白。你消极把结婚当成什么？你想结就结，想离就离。你以为我是一扇破败的柴门，所有乱女人都可以随便进出吗？你把我潘金浩当什么？啊？你到底把我潘金浩忘了吗？我你！儿子，妈妈。小静，小静没事吧？妈妈。好，我答应你们，你们现在可以走了。我答应离婚，你们马上走。儿子，不能再离婚了。妈，你别拦着，让他们走，滚，让他们滚。来，叔叔抱，快。潘景浩。不管怎么样，我只想告诉你，恩恩永远都会心盼。
上车吧。没想到这么顺利哈、啊。小雪，你别哭了，你不是想离婚吗？这不潘景浩也同意了吗？那接下来就交给律师去办了，你还哭什么呀？闭嘴！你不懂就别说。我这不是好意吗？以后小琪再也不用被姓潘子欺负了。让你闭嘴，你还不闭嘴？你们这些男人都没良心。不是，什么叫我们这些都没良心啊？是潘景浩没良心，你不能一棍子把所有男人都。不说话了，不说话行了吧？咱们走吧，省得一会儿潘景浩追上来了。怎么样？最近忙吗？还挺忙的呀。那就好。有什么需要我帮忙的吗？真的吗，涂玉姐？对呀、啊，反正我下午也没什么事儿。哦，刚好我今天下午还有别的事儿，那你帮我去趟医院吧，找妇科的那个王主任拿一些医用棉纱回来吧。好啊，没问题，包在我身上了。谢谢。王阿姨啊，涂玉啊，这是你们要的医用棉纱，你点下看够不够？好，谢谢您啊。改天请你吃大餐。好啊。王阿姨，肖琪的化验单怎么会在这儿啊？怎么了？你认识他呀？我是他的主治妇科医生，这有什么好奇怪的呀？可是肖琪都生孩子这么多年了，这化验单怎么又掉出来了呢？哦，麒麟集团的秘书微兰前几天到我这儿来，要了一份肖琪的怀孕化验单。他说他是肖琪的同学，而且啊是院办的主任带他过来的，所以呢我在电脑里给他重新打印了一份，这是调试的时候打印的。王阿姨，那这份我拿走了啊。啊。金浩，金浩，你在你在哪儿啊？你疯了你，你把他放开！金浩，快走！金浩，你听我说，金浩。啊啊啊！不哭，不哭。哎，金浩，我求求你，你放我下去吧，我错了，金浩，金浩。
解释的机会啊！我求求你停车，我求你停车，好不好？我们要是死了，怎么办？你不是要解释吗？我给你机会，你告诉我，你到底有几个爸爸？到底哪个爸爸是真的？你跟宋有奇到底是什么关系？唐佳丽，宋有奇只是老板，只是你老板吗？他不是跟你一伙的吗？我承认他是我的背后主使，但是，但是我一直都是被他要挟的。要挟你什么？你说不出来了吧，张建林？我不管你是不是唐振坤的女儿，我也不管你跟赵慧英有什么深仇大恨。结婚这两年我是怎么对你的，你不是不知道，而你呢？诱惑我，利用我，欺骗我，你就是这么爱我的吗？金浩，金浩，我不是你想象的那样。我承认，我之前是想利用你，利用完，我就离开这个世界，我不会让你再找到我。可是后来，我也慢慢爱上你了，特别是有了恩恩之后，我真的想过好好跟你过日子的。可是没有办法，宋有奇，宋有奇他一直纠缠我，我后来又吵过宋有奇的，我希望他可以放过我，可是他不同意啊。狠狠地把我打了一顿，就是上一次，上一次涂玉把我送到医院的时候，你也知道的呀。你还在这里跟我编故事，你还在跟我打感情牌是吗？我真的不知道，在我眼前的是萧琪，还是汤佳丽，还是什么别的什么人？你到底有多恶毒？你到底还有多少不可告人的秘密？我没有，我真的想好好跟你结婚，跟你在一起一辈子，我没有骗你。连我妈，都是因为我只要和你在一起才死的。我真的为你付出了好多东西，我都没有告诉你。我求求你相信我，相信我这一次去最后一次，我真的改了。你让我怎么相信你？一个恶毒到可以抢她妹妹老公的女人，她说她爱我；一个狠毒到可以为了嫁男人把她妈妈气死也不吝惜的人，她说她爱我。你让我怎么相信？好了，够了，我不想再听了，我不想再见到你。你想撤吗？如果你是在报复我的话，恭喜你，你的目的已经达到。下车吧。我不要，我不要。你下车吧。我不要。兄弟们，辛苦了啊！来来，坐，走一个。来，多吃点，多吃点啊！哎，好。哎哎，你谁呀、啊、你？干嘛打人啊？干什么呀、啊、你？走开，走开！我儿子到底怎么死的？我老婆养长的那个女孩，到底是不是我女儿？不说实话，我今天揍死你！好，好，好，我说，我告诉你可以吧？但这信息，你不能白给呀、啊。这年头，你也知道，这信息都是来换钱的啊！你说
，先不说你。秦昊，怎么了？出事了。又出什么事了？海氏伊实特公司的事儿。我按照你的方式已经拒绝他们了，但是潘董事长很生气。伊石特公司到底是怎么回事？你怎么招呼都不打就把人家给辞了？爸，是这样的，我得跟你说清楚，那家公司真的是太不靠谱了，居然跟我们报价两个亿，两个亿呀、啊，而且丝毫没有给我们留讨价还价的余地，恐怕是没有给你潘景浩留谈价格的余地吧？那你这么说什么意思啊？哼，推了也就推了，你的态度那么恶劣，现在我去求人家，人家都不干，态度恶劣。我没有啊，没有。我怎么跟你说呢？要你做事低调点，低调点。跟你说过多少次，你都不听。现在萧琴不在，你就把事情办成这个样，成事不足，败事有余。爸，说生意就说生意，干嘛提萧琴啊？这家公司不能合作，我们还可以找其他公司嘛。你找谁合作？啊？你以为做土地净化是闹着玩的？那政府要验收的，现在国际上能做土地净化的公司没有几个，一旦验收不合格，就会倾家荡产。还有，现在时间这么紧，上哪儿去找合作的公司啊？反正货是我闯出来的，我会负责到底。你负责到底，你负责个屁！停下，停下已经中断了和我们的合作，他们的老板对你的印象非常好，看能不能跟他沟通沟通，呃，争取再合作。好，可是我听说景浩自己有在找一家德国的公司，如果我再去找查尔斯的话，这不是火上浇油吗？这个家伙，他要是敢把情绪带到工作上，看我怎么收拾他。次我跟您讲过，宋有奇针对赵潘两家阴谋的事情，还有那个威兰新公司的事情，您查
查过了吗？还不完全清楚。这个宋有奇一直以为他父亲的死跟我跟赵焕英有关系，而且一直想报复赵潘两家。我们这个集院是太深了。至于那个微蓝，不管他是什么背景，咱们还是提防为主。必要的时候，我开除他。爸，我就是害怕，这个时间一长，又生变异啊。有天，景浩回来了，你快去看看吧，不知道出什么事了，脸上还挂了彩。什么？景浩，景浩，你怎么又跟人打架了？别给我，混账东西！你口口声声骂人家消极阴毒，可人家每天。无怨无悔的为这个家在操劳，你倒好，整天不务正业。你说说，关键时刻，你哪一次比人家萧齐强啊？是吧？爸，你说的没错，我他妈就是个窝囊废。我算是看清楚了，在这个家里，我地位最低了。怎么了？你儿子就是个蠢货，这下你满意了吗？金浩，金浩，没用的东西，你会有什么出息？爸，你别生气了，金浩会这样，也都是因为我，我看他喝了好多，要不我上去看看他吧？你休息吧，别理他。小琪，你还是上去劝劝他啊。哎，爸妈，那我就先上去了。别喝了，又出去喝酒了，跟微兰吗？是啊，我们喝了很多的酒，而且还做了不该做的事情，怎么了？不错，知道不该做，还做，挺有胆的。那我也没你有胆吧？你都这样了，还把爸妈哄得服服帖帖的，我真应该佩服我老婆是这么的有才情啊！我们潘家真是太需要你了。我先睡了。我明天还要带恩恩出去呢。你是少那孩子的老奶恩在你眼里是什么？难道不是你嫁进潘家的砝码吗？你听谁说的？微兰吗？听谁说的并不重要，重要的是我万万没有想到，你居然拿孩子当做你实现你毒气的工具。你这个女人真是太恶毒了。潘景浩。你疯了吧？你忘了吗？当初是谁进谁的房间？你忘了吗？我都快已经受不了我妈妈的爱情，我决定要离开你了。是你，你跑过来告诉我要对我负责任的。难道这一切你都忘了吗？你告诉我，胡杨为什么要给我打电话？他是怎么知道我号码的？难道是巧合吗？还是你设下的骗局，我万万没有想到，你居然残忍到告诉我，你跟我在一起是第一次。这是小姐，你这是把我的潘金浩的人给逼回了，你告诉你还要怎么样？潘金浩，不是我，是宋永琪，是微蓝，我已经决定跟你好好过一辈子了。我发誓，我要是骗你，我出门变成撞死！你给我闭嘴！到现在你还在狡辩什么？啊！没有，我没有。
你活成了，是不是？是我跟胡杨串通好了，我让胡杨来骗你，我跟他一起把你骗成这样，你满意了吧？满意。你把我把金浩害成这个样子，到现在你告诉我，我满意？你为什么要这样对我？你说你为什么要这样对我？因为我爱上了我妹妹的丈夫，因为我爱你。我真的真的很爱你，骗子！你还要骗我多久？你告诉我，是不是你的骗局？你还要骗我多久？我没有骗你，我没有骗你。今天我就看看你在我面前是怎么演戏的。你站着，小琪，你给我过来。再也不要这么做了，我会试着原谅你一次。可是，如果你和解的方式只有这一种的话，我会选择自动放弃。是个男人，就做点男人该做的事情。别让我瞧不起。